¿Ese de ahí es el famatina? El famatina es todo lo que se ve al fondo y allá se ve en la parte de la más alta que tiene los hielos, que es uno de los picos más altos de famatina. ¿Y esto de alguna manera es el patio de tu casa? Sí, por supuesto. <risa> ¿Cuántos años tenés? 36. 36 años. Sí. ¿Y sos nacido y criado acá? Nacido y criado acá en los corrales. ¿Y cuánta gente vive acá en los corrales? Y acá somos cinco familias. ¿Y vos sos el más joven de los que vive acá? Eh, creería que sí. ¿Y los demás se han ido a las ciudades? Claro, los otros sí, se fueron todos a la ciudad. O sea, no va a quedar casi gente. No, ya no. ¿Y vos lo pensaste en algún momento? No. 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 <risa> ¿Te, te, te, ¿Te gusta quedarte acá? Sí, sí, sí. No, de acá no me sacan. ¿Y te gusta esta actividad del oro, por ejemplo? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Y hace cuánto que lo haces? Y aproximadamente como 15 años o un poco más todavía. ¿Y cómo fue eso? ¿Es algo que vos aprendiste de tu familia? Eh, sí, de un hermano mío que también le gustaba y de ahí fui aprendiendo. esta zona acá? Eh, porque nosotros buscamos, los pirquineros buscamos la zona donde está la tierra esta, donde contiene hierro. Entonces, si hay hierro, ¿quiere decir que hay oro? Claro, exactamente. Donde hay hierro, hay oro. O sea que acá, eventualmente, en mi mano hay oro. En este momento, sí, nada más que no lo veo. Claro, es muy fino, no se lo alcanza a ver. Y acá lo tiras ahí y tiene esta red para que, para que te filtre un poco las piedras. Claro, toda la piedra gruesa que no sirve va cayendo al suelo y va llegando bueno. cae lo, al, al cada acoplado, cae lo bueno nomás. ¿Y, está, eh, ¿Y acá está el oro, decís? Ahí está el oro, sí, en esa tierra. ¿Y acá siempre se extrajo minerales, oro? Sí, siempre, toda la vida, según lo que me contaron a mí, que sí, toda la vida sacaron y ahí todavía parte donde sacaron, se ve las huellas de antes que sacaron la gente de antes. O sea que siempre hubo eh, buscadores artesanales de oro también como vos. Sí, sí, toda la vida. Hace siglos que se extrae oro en esta zona. De hecho, famatina en quechua significa madre de los metales. Comenzaron los jesuitas, después incluso el conquistador español Ramírez de Velasco quiso que sea el nuevo Potosí, pero no pudo. Vinieron los ingleses, las grandes multinacionales, todos se fueron y ahora solo quedó Emanuel. ¿Y ahora vos sos un poco el único que lo hace? Por el momento sí, porque ha habido otros, pero se han ido. Porque muchos que piensan que van a sacar mucho y acá no, es, no sale mucho, sale poco. ¿Ahí? Ahí, ahí se descarga las cosas. Ah, bueno, vale. ¿Cómo sigue todo? Bueno, ahora la vamos a echar a la arena en el agua y el agua la vamos a llevar y el oro, como es pesado, se empieza a quedar ahí. O sea, la corriente misma lo lleva. Claro, por el desnivel que le dejé, le empecé a llevar el agua, la arena. ¿Esto es una alfombra de auto? Eh, sí, claro, eso lo armé yo. Y acá veo una, una rejilla también, mirá. Una sí, reja. es porque si, si se pasa en este primero, es para que se quede allá en el otro más grueso. ¿Esto de acá, entonces, esto es oro? Todo lo amarillo que se ve ahí es oro. Claro, es como una arenilla. Sí, es muy fino, eh. ¿Y qué fue lo más grande que llegaste a encontrar? Fue una pepita de medio gramo, que más o menos la mitad de la uña, así una chapita finita. Así. ¿Y cuando la viste acá? ¿Qué dijiste? Eh, bueno, fue una alegría. <risa> Me imagino. ¿A cuánto se vende el oro? El gramo lo estoy vendiendo yo a 40 mil. A 40 mil. Sí. ¿Y cuánto te lleva sacar un gramo? Y aproximadamente dos días. Dos días. Sí, dos días. ¿Cómo sigue el proceso? Eh, bueno, ahora lo vamos a cortar el agua, lo he hecho de la, de la alfombra, lo he hecho acá en el balde y de acá va la chaila, que es la última parte. Ya. ¿La chaila es Ese. esto de acá? Es. ¿Y esto a primera vista hoy fue un día bueno, un día más o menos, un sí, día malo? Bueno, sí, por ¿Sí? lo que hay, es lo que se viste ya es bueno. Ya. Vamos. Se 
de los 200 kilos de arena que había, sale... Esa este, cantidad. Esa cantidad. Sí. Bueno, ahora vamos a levantar el hierro con el imán para que limpio el oro. ¿Ese es un imán de parlante? Sí, de parlante. Bien ahí, bien reutilizado. ¿Este es el oro? Ahí está el oro ahí. Ahora, es eh, impresionante pensar también la cantidad de conflicto, de sangre que se derramó por el oro, ¿no? Este, por ese poquito. Ese poquito. El oro alcanza solamente para sobrevivir, nomás. No se saca mucho. No, no se saca mucho. Es poco. ¿Y tenés la esperanza de que va a salir algo grande en algún momento? Sí, sí, es el sueño que tengo, el anhelo, de encontrar algo grande. ¿Y va a salir, decís? Sí, por supuesto, con fe. <risa> ¡Vamos, entonces!